గుడ్ మార్నింగ్ అండి మనము న్యూటన్ సిరింగ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా నిన్న నేను అయితే థీరీ పార్ట్లో థీరీలో ఎక్కడ వరకు థీరీలో ఎక్కడ వరకు నేను డిస్క చెప్పానంటే మీకు ఇక్కడ వరకు స్మాల్ టీ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ ఇక్కడ వరకు మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాము దేని నుంచి అంటే దీని నుంచి ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సర్కిల్ నుంచి స్మాల్ టీ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ ఆర్ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ ఇక్కడ వరకు డిస్కస్ చేసాము ఇప్పుడు మనం ఈ స్మాల్ టీ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ని దేనిలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తామంటే పైన ఉన్నటువంటి ఈ స్మాల్ టీలో అంటే ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ అని రాసుకున్నాం కదా ఈక్వేషన్ వన్లో స్మాల్ టీ ఉంది కదా దానిలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం ఈక్వేషన్ టూలో కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాము నువ్వు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు బ్రైట్ ఫర్ బ్రైట్ రింగ్ ఫర్ బ్రైట్ రింగ్ టూ టీ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యాండా బై టూ టూ టీ ఈక్వల్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యాండా బై టూ ఇంటూ స్మాల్ టీ ప్లేస్లో స్మాల్ ఆర్ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యాండా బై టూ దీని నుంచి టూ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంటే స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఇటు వైపు వస్తుంది కాబట్టి టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యాండా ఆర్ బై టూ ల్యాండా ఆర్ బై టూ అని రాసాం ఇది స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు నేను స్మాల్ ఆర్ అనేది ఏంటిది అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ద రింగ్ ఓకేనా డయామీటర్ ఆఫ్ ద రింగ్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ డి అంతే కదా ఇది కదా డయామీటర్ ఆఫ్ ద న్యూట్రన్ రింగ్ అనమాట సారీ స్మాల్ ఆర్ అంటే డయా రేడియస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రన్ రింగ్ ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ కనుక్కుందాం క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఏంటిది డయామీటర్ ఆఫ్ ద న్యూట్రన్ రింగ్ అంటే స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ డి బై టూ అని రాయచ్చు అందుకని స్మాల్ ఆర్ ప్లేస్లో డి బై టూ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యాండా ఆర్ బై టూ దాని నుంచి డి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఓకే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ కదా ఉండేది టూ స్క్వేర్ అంటే టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ టూ టూస్ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఒక టూ ఉంటుంది ఆ టూ నీటి వైపు వస్తుంది టూ ఇంటూ ల్యాండా ఆర్ దాని నుండి క్యాపిటల్ డి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అంటే డి స్క్వేర్ కదా క్యాపిటల్ డి ఈక్వల్ టు రూట్ అనేది ఇటువైపుకి వస్తుంది రూట్ ఆఫ్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ ల్యాండా ఆర్ దాని నుంచి డి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇవన్నీ కానిస్టెంట్స్ ఇవన్నీ కానిస్టెంట్స్ ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటిది అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే డి దేనికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అనేది చెప్పాలి మనం అందుకని దీని వరకు తీసుకుందాం ఎన్నల వరకే తీసుకుంటాం రూట్ ఆఫ్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ అని రాసాం ఓకేనా ఇప్పుడు డయామీటర్ ఆఫ్ ద బ్రైట్ రింగ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది బ్రైట్ రింగ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ది ఆర్డ్ నంబర్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ దేని తెలుపుతుంది అంటే ఆర్డ్ నంబర్ని తెలుపు తెలుపుతుంది అందుకని ఇలా రాసాం నెక్స్ట్ ఫర్ డార్క్ రింగ్ ఏదో చూడండి అండి ఫర్ డార్క్ రింగ్ ఫర్ డార్క్ రింగ్ వచ్చే వరకు ఎంత కండిషను టూ టీ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యాండా ఇది కండిషను టూ టీ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యాండా ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ టు టూ టీ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యాండా స్మాల్ టీ ప్లేస్లో ఎంత రాసాము స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ టూ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యాండా దీని నుంచి స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టూ టూ క్యాన్సిల్ చేసేసాము ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఇటువైపుకి వస్తుంది స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఎన్ ల్యాండా నెక్స్ట్ స్మాల్ ఆర్ బదులు డి బై టూ రాసాం స్మాల్ ఆర్ బదులు డి బై టూ రాస్తే డి బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అయితే డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ల్యాండా దాని నుంచి డి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఆర్ ఎన్ ల్యాండా క్యాపిటల్ డి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అంటే హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఇటువైపుకి వస్తే రూట్ వస్తుంది డి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆర్ ఎన్ ల్యాండా డి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ అండ్ ఫోర్ ఆర్ ల్యాండా అని కాన్స్టెంట్స్ అనుకుంటే డి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ అండ్ ఓకేనా ఇది ఫర్ బ్రైట్ రింగ్కి ఫర్ డార్క్ రింగ్కి ఎందుకని ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూటన్ స్ట్రింగ్స్ ఇవి ఇవి న్యూటన్ స్ట్రింగ్స్ మిడిల్ రింగు డార్క్ రింగ్ కనిపిస్తుంది మిడిల్ రింగ్ మిడిల్ రింగ్ అనేది సెంట్రల్ స్పాట్ అనేది డార్క్ అని ఎందుకు అంటే టీ ఈక్వల్ టు జీరో టీ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి న్యూటన్ స్ట్రింగ్స్లో ఎక్కడ మ
एट पाइंट आफ कंटाक्ट सी टीक्वल टू जीरो दिन पाज डिफरस लैमडा बै टू अंक सेंट्रल स्पाट अने डार ओके न्यूटन स्ट्रिंग्स अनेंगे उठाई इपड़ी अबजर्व ची डयाटर डी डैरक्टली प्रपोर्शनल टू रूट रास्क कदा अंत रूट अंटेटी नाचुल नंबर एन अंटे नाचुल नंबर एन अंटे डयाटर आफ् डार रिंग्स आर् प्रपोर्शनल टू आर् प्रपोर्शनल टू दि रूट आफ् नाचुल नंबर डयाटर आफ् डार रिंग्स आर् प्रपोर्शनल टू स्क्वे रूट आफ् दि नाचुल नंबर अच्छा नैक्स्ट इप्ड मन न्यूटन स्ट्रिंग्स उपयोगी We have to find out wavelength of sodium light. Okay, na. Manu main kanu kovali kada wavelength of sodium light. Okay, ante monochromatic light yoke wavelength na find out chasta. Then no pe ginchi Newton string experiment no pe ginchi. Aaj alla ka chodda. Mundu then ko mundu ka theory. Let D N and D M are the diameters R N and R M as M and M the dark rings respectively. D N D M mane bi diameters. Diameter of M ring. डयाटर आफ् यम थ्रिंग यम थ्रिंग ओके नैक्स्ट आर एन अंड आर एम आर् एंत अं एम थ्रिंग आर एन अंत एम थ्रिंग रेडियस एम आर एम आर एम अंटने एम डार रिंग रेडियो डार रिंग अबजर्व चाहिए डार रिंग अंत ओनली रूडू डार रिंग्स आर एन डार रिंगे आर एम डार रिंगे का इदेम यम थ्रिंग इदेम एम थ्रिंग ओके ना इक डयाटर को अंत इधंत डार रिंग इधंत डार रिंग रोड डार रिंग्स ओके डार रिंग कंडीशन ए चुद फ्रम ईक्वे फोर नीचे मन इतना मुझे ओके ना इपड़े कपेवे फोर इधे फोर डी स्क्वे ईक्वल टू फोर आर् एन लैमडा अोर आर् एन लैमडा दी डक्टी इकड़ा डी स्क्वे ईक्वल फोर आर् एन ला फ्रम ईक्वे फोर डी स्क्वे ईक्वल टू ईक्वे डी स्क्वे ईक्वल फोर फोर एन फोर आर एन लैमडा का बट्टी फोर आर एन लैमडा का डी एन स्क्वे एम थरिंग की एम थरिंग की राय डी एन स्क्वे ईक्वल टू डी एन स्क्वे ईक्वल टू फोर एन लैमडा डी एम स्क्वे ईक्वल टू फोर एम लैमडा ओके ईक्वे फाइव ईक्वे सिक्स अकूदा सब्सट्राशन चयी सब्राक्टे कहते सब्ट्राक्टे कौ चूँ डीएन स्क्वे मैनस् डीएम स्क्वे ईक्वल टू फोर एम लैमडार मैनस् फोर एम लैमडार डीएन स्क्वे मैनस् डीएम स्क्वे ईक्वल टू फोर इंटू एन मैनस एम इंटू लैमडा आर् ओके दी लैमडा ईक्वल टू डीएन स्क्वे अंत लैमडा ईक्वल टू फोर इंटू एन मैनस वन इंटू आर अने इट वेपे अब लैमडा ईक्वल फोर डी एन स्क्वे मैन डीएम स्क्वे बै फोर इंटू एन मैनस एम इंटू आर आर् ईक्वे से फार्मला उपयोगी बै यूजिंग दिश फार्मला वी कैन डिटर्मी वेवलेंथ आफ् मोनोक्रोमैटिक लाइट दट मीन वी यूज दि मोनोक्रोमैटिक लाइट दट मीन सोडम लाइट ऐस मोनोक्रोमैटिक लाइट हियर वी यूज नैक्स्ट प्रोसीजर एला कौन चुद By using, by knowing, बै यूजिंग बै नोइंग इकड़ गमन कैपिटल आर् वाल्यू डीएन स्क्वे मैनस् डीएम स्क्वे बै एन मैनस एम रू टर्म्स मन कोलते वाट वाल्यूस दी सब्यूशन फार्मला वी गेट वेवलेंथ आफ् मोनोक्रोमैटिक लाइट मोनोक्रोमैटिक लाइट ने अप्टईन ओके प्रोसीजर बै नोइंग आर काम डीएन स्क्वे मैनस् डीएम स्क्वे बै एन मैनस वन We can calculate lambda. We can calculate lambda. Okay, na? Here the next step is to find R. Mundu capital R ne kano kono. Okay, ala kano kono taran ta. Radius of curvature capital R of plano convex lens can be determined by using Boyce method. Is man ke lab experiment lo ondo Boyce method. A Boyce method dwara radius of curvature R. प्लेनो कन्वेक्स लेंस या रेडियस आफ कर्वेचर आर कम ओके नैक्स्ट एम कौली डीएन स्क्वे मैनस् डीएम स्क्वे बै एन मैनस एम कौली टू फाइव डीएन स्क्वे मैनस् डीएम स्क्वे बै एन मैनस वन दी कौन प्रोसीजर फस्ट आफ् आल ईपी आफ मैक्रोस्कोप इज अडस्टेड आन इट्स क्रास् वैर्स फस्ट मन एम चेयर ईपी आफ मैक्रोस्कोप अडजस्टी वाट क्रास् वैर्स में मैक्रोस्कोप डिस्टेंस इज अडस्टेड फ्रम एयर फिल्म टील नौ न्यूटन रिंग्स टील न्यूटन स्ट्रिंग्स अपियर्ड वित् डार सेंटर मैक्रोस्कोप डिस्टेंस मैक्रोस्कोप मन 
ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి జరుపుతూ ఉండాలి జరుపుతూ ఉంటే అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటే మైక్రోస్కోప్ యొక్క స్క్రూని అప్పుడు న్యూటన్ స్ట్రింగ్స్ ఏం అప్పియర్ అవుతాయి ఓకేనా న్యూటన్ స్ట్రింగ్స్ కంపల్సరీగా ఎట్లా అప్పియర్ అవ్వాలి మిడిల్లో డార్క్ సెంటర్ ఉండాలి అది నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్ వర్టికల్ క్రాస్ వైర్ వన్ బై వన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డార్క్ రింగ్స్ ఇప్పుడు డార్క్ న్యూటన్ స్ట్రింగ్స్ కనిపించినాయి ఈ న్యూటన్ స్ట్రింగ్స్ కనిపిస్తే తర్వాత ఏం చేయాలో చెప్తున్నారు అడ్జస్ట్ ద వర్టికల్ క్రాస్ వైర్ మైక్రోస్కోప్కి వర్టికల్ క్రాస్ వైర్ ఆరిజెంటల్ క్రాస్ వైర్ ఆరిజెంటల్ వైర్ ఉంటాయి ఇప్పుడు వర్టికల్ క్రాస్ వైర్ని ఏం చేయాలి వన్ బై వన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డార్క్ రింగ్స్ అండ్ నోట్ డౌన్ ద రీడింగ్స్ ఇక్కడ వన్ బై వన్ వర్టికల్ క్రాస్ వైర్ని ఒక రింగ్ ఒక డార్క్ రింగ్ మీద పెట్టినప్పుడు రీడింగ్స్ నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ బ్రైట్ వచ్చి దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ డార్క్ డార్క్ రింగ్ మీద పెట్టి రీడింగ్స్ నోట్ చేసుకోవాలి చెప్తున్నారు అండ్ నోట్ డౌన్ ద రీడింగ్స్ బై మూవింగ్ ద ఐ మైక్రోస్కోప్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఓకేనా ఇట్లా రీడింగ్స్ నోట్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ అంటే పూర్తి చివరి వైపు నుంచి నోట్ చేసుకుంటే రావచ్చు ఓకేనా చివరి వైపు నుంచి నోట్ చేసుకుంటే చూడండి ఇది ఇక్కడ చివరి వైపు నుంచి నోట్ చేసామనుకోండి ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఈ ఇక్కడి నుంచి నోట్ చేసామనుకోండి ఈ ఫస్ట్ ఈ డార్క్ రింగ్ మీద క్రాస్ వేర్ ఎలా ఉంచుతూ తర్వాత నోట్ రీడింగ్స్ నోట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ దీని మీద ఉంచుతూ రీడింగ్స్ నోట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ ఈ డార్క్ రింగ్ మీద ఓకేనా అట్లా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎట్లా ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్కి వచ్చేస్తాం అనమాట అప్పుడు ఓకేనా ఉంచండి ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నోట్ నోట్ డౌన్ రీడింగ్స్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఆ విధంగా మనం గ్రాఫ్ ఈస్ ప్లాటెడ్ బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ ఎన్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ డి స్క్వేర్ ఆన్ వై యాక్సిస్ ఇప్పుడు గ్రాఫ్ గీస్తాం మనం నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్కి నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ని ఎన్ అని చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ని ఎన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఓకే అండి నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద డి స్క్వేర్ని ఏమో వై యాక్సిస్ మీద డి స్క్వేర్ని వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం అప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీనికి స్లోప్ కనుక్కోవాలి స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా స్లోప్ ఈక్వల్ టు ఏంటి రెండు పాయింట్స్ తీసుకున్నాం నేను నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ వచ్చి రెండు పాయింట్స్ తీసుకున్నాను వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ కదా ఇది వై టూ ఇది వై వన్ నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్ టూ ఇది ఎక్స్ వన్ వై టూ అంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ అన్నాను కదా డిఎన్ స్క్వేర్ డిఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ డిఎం స్క్వేర్ వై టూ మైనస్ వై వన్ వచ్చేసింది బై ఈ ఎన్ అంటే దాని కరస్పాండెన్స్గా ఎన్ అంటే ఇది ఎన్ ఓకే ఎన్ మైనస్ ఎం అంటున్నారు ఎం మైనస్ ఎం అంటే డిఎం ఓకే అండి డిఎంఎం ఇక్కడ ఉంటుందని చెప్తున్నాము డిఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ డిఎం కానీ ఇక్కడ ఉండాలి అన్ను ఇక్కడ ఉండాలి అన్ను అంటే ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అన్నాను కదా ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే అప్పుడు ఈ ఎన్ అనేది ఇది ఎం ఇది ఎం ఇది ఎన్ ఇది ఎన్ ఈ పాయింట్ ఎన్ ఈ పాయింట్ ఎన్ ఎన్ మైనస్ ఎం ఎన్ మైనస్ ఎం ఓకేనా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటి ఇక్కడ పాయింట్స్ పెట్టారు వాళ్ళు ఏబీ బై సిడి అని రాశారు ఓకే అండి ఇది స్లోప్ ఆఫ్ స్లోప్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ అంటే ఈ గ్రాఫ్ వచ్చేవరకు స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజన్ వచ్చింది కదా ఈ గ్రాఫ్లో నుంచి మనం స్లోప్ కనుక్కుంటే వీ గెట్ డిఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ డిఎం స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ ఎం అని అర్థం ఓకేనా రెండు వచ్చేసినాయి కదా ఇప్పుడు డిఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ డిఎం స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ ఎం వచ్చింది క్యాపిటల్ ఆర్ వాల్యూని కూడా ఎలా కనుక్కోలో చెప్పేసాం ఈ రెండు వాల్యూస్ని దీనిలో సబ్స్ట్రిషన్ చేయడమే సబ్స్ట్యూట్ క్యాపిటల్ ఆర్ కామా డిఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ డిఎం స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ ఎం వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ సెవెన్ వీ క్యాన్ డిటర్మిన్ ది వేవ్ లెంత్ ల్యామ్డా ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఈ విధంగా మనం న్యూటన్ సరింగ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఉపయోగించి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అండ్ దట్ ఈస్ హియర్ వీ యూజ్డ్ సోడియం లైట్ దాని వేవ్ లెంత్ని మనం డిటర్మిన్ చేయగలుగుతాము ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్